కీర్తిని డిస్టర్బ్ చేస్తున్న నిన్ను కొడదామని నీ కాలేజ్కి వెళ్ళాను హలో బాస్ ఇక్కడ నారాయణ అంటే ఎవరు మీరెవరు బాస్ అతనితో నాకు కొంచెం పని ఉంది తను మధ్య కాలేజ్కి రావట్లేదే మరి తను ఎక్కడున్నాడో తెలియాలంటే మేబీ వాళ్ళ నాన్న పని చేసే వర్క్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకొచ్చు ఓకే థ్యాంక్స్ ఏమండి ప్రభాకర్ గారు ఉన్నారా ఎక్కడుంటాడు వాడి కొడుకు చేసిన మనసు గాయానికి గాయాలతో హాస్పిటల్లో బెడ్ మీద చావు బతుకుండా ఉన్నాడు అంటే అంటే ఉంది చదువుకోవాలని కాలేజీకి పంపిస్తే ప్రేమే జీవితం తిరుగుతూ జీవితం ఎలాగోడా చేసుకుంటున్నాడు నీ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్నాక నీ విషయంలో ఏం చేయాలనుకుంటున్నానో కీర్తికి చెప్పాను నేను చెప్పేది కొంచెం అర్థం చేసుకో కీర్తి వాడి లైఫ్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది వాడు ఇన్నోసెంట్ ఫెలో నువ్వు వాడికి బుద్ధి చెప్పడం మానేసి నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను కన్విన్స్ చేస్తావేంటి కీర్తి మన పెళ్లి గురించి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి అర్థం చేసుకున్నంత మెచ్యూరిటీ వాడికి లేదు వాడి వయసు అలాంటిది ఆ వయసు దాటే కదా మనం ఇక్కడికి వచ్చాం మనమే వాడిని అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు నా మాట విని నేను చెప్పినట్టు చేస్తేనే వాడి లైఫ్ బాగుపడుతుంది లేదంటే ఆడు చచ్చిపోతాడు ఆల్రెడీ ఒకసారి సూసైడ్ అటెంప్ట్ కూడా చేసుకున్నాడు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆ రోజు నువ్వు ఉన్న పరిస్థితుల్లో నీకు ఏం చెప్పినా అర్థమయ్యేది కాదురా అందుకే కీర్తిని కన్విన్స్ చేశాను మీ మొగుడు పిల్లలు ఆడి నాటకం చాలు అయినా నువ్వు ఎన్ని కథలు చెప్పినా నాకు జీవితం కన్నా ప్రేమే ముఖ్యం ఏంట్రా ఇంత చెప్పిన ప్రేమ ప్రేమ అంటున్నావు ఏంట్రా నీ ప్రేమ ఎక్కడో బస్ స్టాప్లో ఒక అమ్మాయిని చూసి ప్రేమించాలంటూ వెంటపడి విసిగించడమా అమ్మాయి లైఫ్ ఏంటో అమ్మాయి పరిస్థితులు ఏంటో ఏమీ అవసరం లేదా నీకు తీరా అమ్మాయి నీ ప్రేమను ఒప్పుకోబోయేసరికి తిరిగి వాళ్ళ చావాలనుకున్నావు అంతేగా అదే కొంచెం ధైర్యం ఉంటుంటే ఆ అమ్మాయినే చంపేసేవాడు ఇవ్వము ఇదే నా ప్రేమ అంటే రే నారాయణ ప్రేమ అంటే చంపడం చావడం కాదురా అదో గొప్ప బాధ్యత ప్రేమించావు పెళ్లి చేసుకున్నావు నా బాధ నీకే అర్థం అవుతుంది ఎన్ని లెక్చర్లు అయినా ఇస్తావు విన్ని పాటించడానికి పిక్చర్లా నేను ఒకటి ఉన్నాను కదా అది కాదురా నన్ను చూడు చదువుకోవాల్సిన టైంలో ప్రేమలో పడి కెరీర్ మొత్తం నాశనం చేసుకున్నాను సెటిల్ అవ్వాల్సిన టైంలో ఇంకా స్ట్రగుల్ అవుతానే ఉన్నాను నేను చేసిన తప్పి నువ్వు కూడా చేయకూడదనేరా ఇదంతా చేసింది రే నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా ఎంత చెప్పినా ప్రేమ లేని జీవితం నాకు బెస్ట్ నాకు చావు తప్ప వేరే దారి లేదు నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను ఇంకా నీ జీవితం నీ చేతిలో ఉంది బతికి సాధిస్తావో చచ్చి ఓడిపోతావు నీ ఇష్టం కీర్తి ఎక్కడ ఉన్నావు అర్జెంట్ కలవాలి ఏంటి డల్ గా ఉన్నా నారాయణకి మన రిలేషన్ గురించి చెప్పేశాను గుద్దుందా నీకు అప్పుడు ఎందుకు చెప్పా ఇంకెప్పుడు చెప్పాలి ఎగ్జామ్స్ కూడా అయిపోయినాయి కదా ఎగ్జామ్స్ అయ్యాయి కానీ ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి అవి కంప్లీట్ చేయకపోయినా ఫెయిల్ అవుతాడు తెలుసా సరే తెలుసో తెలియకో తెలియాల్సిందేగా చెప్పాను అలా అయితే ఆ రోజే వాడిని వదిలేస్తే వాడు చా వాడు చచ్చేవాడు కదా ఎందుకు ఏమన్నాడు వాడిలో ఏ మార్పు రాదు మనం చేయాల్సిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ చేసాం ఇది కామన్ సెన్స్ ఉన్నోడికి ఎప్పటికన్నా అర్థం అవుతుంది వాడు వచ్చి నీతో ఎంగేజ్మెంట్ అంటే తట్టుకోలేక నిజం చెప్పేశాను ఇంకా ఎంతకాలం నా భార్యని ఇంకోళ్ళ వరకు యాక్ట్ చేయమనాలి నా వల్ల కాదు మనం చేసింది అర్థం చేసుకుంటే వాడి జీవితమే బాగుపడుతుంది లేదంటే నాశనం అవుతుంది అరే ఇంత చెప్పినా ప్రేమే ముఖ్యం అంటే ఎవరు కాపాడగలుగుతాడు చాలు ఇంకా వాడికి మనకి సంబంధం లేదు మనకే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ముందే సాల్వ్ చేసుకుంటాం మన ప్రయత్నం ఫెయిల్ అయినట్టే కార్తీక్ నన్నే ఉద్ధరించాడు పడిపోతున్న నాకు చెయ్యం తెచ్చి మళ్ళీ అక్కడే వదిలేశాడు ప్రేమలో ఫెయిల్ అయిన నేను జీవితంలో ఏం సాధించాను నిన్నలో ఉన్న ఆనందం రేపులో లేదు ఇంకెందుకు బ్రతకడం ఈ ప్రపంచంలో నేను ఒక్కరికే సమాధానం చెప్పాను నన్ను క్షమించినాన్నా 